ಹೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಯಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ತರಹ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಆದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಟ್ರನರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ವ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಈ ತರಹ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಈ ತರಹ ಅಂತೂ ಫಾಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ವೇಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಮಾ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೌದಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವಾಗಿನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀಟ್ಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುದು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರಹ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರ್ವ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರ್ವ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಲೈಕೊಲೈಸಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ವ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಂದ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೀ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯ
ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಂಪಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ವೇಟೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕೂಡೋದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕರೋ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಲೈಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ತರಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳ್ಸು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಏನು ನಡೀತಲ್ವ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ